ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഞാൻ ഇന്ന് തണ്ണിമത്തൻ്റെ ഒരു അലുവൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാൻ തണ്ണിമത്തൻ്റെ ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ഈ ടിക്ടോക്കിലൂടെ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിരുന്നു ഇതും അതുപോലെ ടിക്ടോക്കിലൂടെ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കണ്ട് ഞാനും അതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കിയതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്യാരറ്റ് അലുവയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കൃത്രിമ ഒന്നും ഒന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുത്തത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് സ്കൂളിലിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്കൊരു സന്തോഷമാവും ഇനി അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ തണ്ണിമത്തൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ഭാഗമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഹാഫ് ഭാഗമാണെങ്കിലും രണ്ട് കിലോ വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിനെ മിക്സിയിൽ ഇട്ട് ജ്യൂസാക്കി എടുക്കണം അത് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് തണ്ണിമത്തൻ തന്നെ വെള്ളമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് കുരു പെട്ടെന്ന് ഇരുന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അരിപ്പയിലൂടെ കുരുവൊക്കെ പുറത്തു പോരും ഇപ്പോൾ തണ്ണിമത്തന് എല്ലാം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അരിച്ച് മാറ്റാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കുരു പിന്നെ അതിൽ അരിഞ്ഞ് കൂടിയത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ മത്തൻ്റെ ഒക്കെ കുരു കഴിക്കണില്ല എന്ന് പോയാൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുരു പെട്ടു എഴുതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാം ജ്യൂസും അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ജ്യൂസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലിറ്ററോളം ഉണ്ടാവും വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ അടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ഈ ജ്യൂസിലേക്ക് ഞാനൊരു പിന്നെ അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് മൈദപ്പൊടി തരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് അത് ഈ ജ്യൂസിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബിസ്ക് വെച്ചിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ച് എടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഉടക്കണം അതിന് കട്ടൊന്നും പിടിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മൈദപ്പൊടി കലക്കി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാകം ഇനി ഇതൊരു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കട്ടിയുള്ള ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്കാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു ചീനച്ചട്ടിയാണ് അതിലേക്ക് ഈ കൂട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ വിറകടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണ കുറേ സമയം ഇളക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ചട്ടിയിലേക്കാണ് ഒഴിച്ചത് ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് ഷർമൻ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മധുര മധുരം എത്രത്തോളം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പാണ് ഇട്ടത് അത് ഇതിലേക്ക് പാകമാണ് ഞാൻ പുറത്തടുപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരല്പം ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെഡ് കളറാണ് ചേർത്തത് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തീ കത്തിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് തള വരുന്നത് വരെ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് മൈദപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കും ഏത് പൊടിയാണെങ്കിലും അടിയിൽ പിടിക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ഇളക്കി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി കുറഞ്ഞ തീ മതി ഞാൻ തീ അത് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറുകി വരുമ്പോൾ അധികം തീ കത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് വെളിച്ചെണ്ണ ആകുമ്പോൾ ഈ അലുവ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നൂറ് ഗ്രാമോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ എല്ലായിടത്തും കൂടി ഒന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം ഞാൻ തേങ്ങാക്കൊത്ത് മൂപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അണ്ടി മുന്തിരിയും
ഒഴിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഫാൾട്ട് പറ്റിയിരുന്നു ഇതിലൊരു അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉപ്പിടാൻ മറന്നു പോയി അപ്പോൾ ഇനി ആരുണ്ടാക്കണേൽ അല്പം ഉപ്പിടുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതിൽ ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂട് അറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ വെളുത്ത എള്ള് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഞാൻ വെളുത്ത എള്ള് എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് പിന്നെ തേങ്ങാക്കൊത്തും അണ്ടിമുന്തിരിയൊക്കെ ഇതിൽ കൂട്ടിലിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കടിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തണ്ണിമത്തൻ അലുവ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തണുത്ത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം തണുത്ത് നല്ല ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് കട്ടയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു കത്തി വെച്ച് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് തണുത്ത് ഉറച്ച് കിട്ടും ഇത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണ അലുവയുടെ പോലെ നല്ല ടൈറ്റുള്ള അലുവയല്ല ഈ ക്യാരറ്റ് അലുവയൊക്കെ പോലെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരിക്കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഞാൻ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക പറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്